<lacht> jetzt wird's dreckig. Vielleicht ist meine ganze Hand weg. Ich glaube, unsere Fahrradtour ist damit beendet. <lacht> Wir machen heute was mit Porn. Wattwürmer. Hier kommt man richtig runter. Moin Moin und herzlich willkommen auf Pellworm. Lassen Sie uns gemeinsam die grüne Insel mitten im Wattenmeer entdecken. Ich habe mir die kühle Nebensaison ausgesucht, da soll man die Insel ganz für sich allein haben. Na, ob das eine gute Idee war, werden wir sehen. Aber zumindest konnte ich meinen Friesenherz mal wieder aus dem Schrank holen. Pellworm erkundet man am besten mit dem Rad und das mache ich jetzt zusammen mit Sven Jensen. Moin Sven! Moin Semi! Du, hier fährt man ja 28 Kilometer immer am Deich lang, immer am Deich lang. Und man sieht Wattenmeer und grüne Wiese auf dem Deich. Ist das ja. nicht irgendwann langweilig? Das ist überhaupt nicht langweilig. Der Deich und das Wattenmeer ist ja überall anders. Was macht für dich Pellworm aus? Ruhe, Entspannung. Ja. Viele nette Menschen. Musst du ja sagen, ja, du bist ja einer davon. Was anderes kann ich jetzt ja auch nicht sagen. Das stimmt. Und ich mag das Wetter hier, also die Vielseitigkeit des Wetters, also Wind, Sturm, irgendwie ist alles schön. Der Deich ist ja hier der höchste Punkt auf eurer Insel, also jetzt abgesehen von dem Leuchtturm. Ja. Sieht man das Meer dann überhaupt? Ihr seid ja wie viel unter dem Meeresspiegel hinterm Deich? Teilweise ein Meter, ja. ja. Wir haben auch ein paar kleine Stellen, wo wir sogar über Meeresspiegel sind. Ja. Wenn Siehst ich mich auf den Dachboden stelle, dann sehe ich das Meer, ansonsten <lacht> sehe ich es nicht. Aber wenn ich sehen will, muss ich ja nur zum Deich fahren und dann gucke ich, ob es noch da ist. Was ist denn das da für ein Backsteinturm direkt neben der Kirche? Also dieser Backsteinturm gehört zu unserer alten Kirche hier. Mhm. Der Turm war früher mal ursprünglich doppelt so hoch ungefähr. Und der ist dann irgendwann am ganz stillen Tag einfach umgefallen. Einfach so? Naja, im Nachhinein hat sich vorausgestellt, dass der Boden vielleicht nicht so tragfähig ist hier. Mhm. Ja gut, aber wenn man auch eine Kirche so nah ans Meer ranbaut, dann ist das doch nicht verwunderlich, oder? Na, diese Kirche, die kommt ja irgendwie aus dem... 12. Jahrhundert. Mhm. Und damals gab es ja noch die Insel Strand. Da gab es Pellworm an sich, da war Pellworm ein Ort. Mhm. Aber die Insel war ja viel größer und da stand diese Kirche in der Mitte dieser Ach, Insel, also der alten Insel Strand. Das war also alles mal viel größer hier? Ja, die ganzen Inseln und Halligen gab es damals alle noch nicht, sondern die sind ja nach dieser großen Sturmflut, mhm. hat sich das ja erst so gebildet, wie wir das heute kennen. Und was gibt es jetzt in der Kirche zu sehen? Also in der Kirche finden wir jetzt einen sehr großen alten Altar, der ist zum Aufklappen. Und von innen hast du eben relativ viele Figuren und da sind relativ viele weibliche Figuren Ach, kommen ja da tatsächlich drin vor. Ja genau, für die damalige Zeit ist es sehr ungewöhnlich. Das ist das Museum von Helmut und Rita Bahnsen. Mhm. Die sammeln seit über 50 Jahren im Watt alte Sachen, also Tonscherben, Schädel, Pferdeschädel. Wie kommt denn das alles ins Watt? Und ja. zwar war Pervorm ja früher viel größer oder ein Teil einer großen Insel Strand. Die Insel Strand, ja. Und als das irgendwann auseinandergebrochen ist, sind natürlich auch viele Dörfer untergegangen. Ja. Unter anderem das Dorf Rungholt oder der Ort. Und an dieser Stelle haben sie in den letzten 50 Jahren immer wieder Sachen gesammelt, gefunden. Die haben so lange über verschiedene Jahre hinweg Scherben, mhm. einzelne Scherben gefunden, die sie nachher wieder zusammensetzen konnten zu ganzen Töpfen oder Tellern. Das ist wirklich interessant. Das ist ja auch super, wenn es mal regnet. Dann kann ja, man rein. Oder ja. wenn der Wind zu doll wird. Naja, der Wind wird nie zu doll. Aber. <lacht> Ich 
Sven, das ist also euer Tor zur Welt. Wenn du das so nennen möchtest, ja, ist das hier unser Tor zur Welt. <lacht> ich habe gehört, dass ihr auch ein Problem damit habt, dass viele Pelworma von der Insel weggehen. Genau, verlassen müssen, fangen wir mal so an. Das ist ganz einfach, sie können hier bis zur 10. Klasse, also bis zum Realschulabschluss, hier auf Pelworma ihre Schule machen und wenn sie ein Abitur machen wollen, müssen sie aufs Festland. Und dann ähm, sind die beruflichen Perspektiven hier auf der Insel einfach nicht so breit gefächert wie auf dem Festland. Findest du das schade, dass so viele gehen? Das ist auf jeden Fall schade, aber ich kann die Leute ja auch verstehen. Es kommen ja auch ein paar von außerhalb auf die Insel, so wie deine Frau. Die kommen ja auch von außerhalb. Genau. Das hat ja nun aber einen Grund, warum sie hier ist. <lacht> Im Guten? Ja. <lacht> Sagst du. Ja, das sagt sie hoffentlich auch. <lacht> ich fahre jetzt schon mal vor. <lacht> Moin. Wow. Was hast du uns denn da bestellt, Sven? Pharisäer und Friesentorte. Und was ist das genau? Das ist Friesentorte, die besteht aus einem Rührteig und Pflaumenmus und Schlagsahne. Mhm. Und was ist hier drin? <lacht> ja, das ist der Pharisäer. Ungefähr, erzählt man sich, soll das aus dem 19. Jahrhundert stammen. Mhm. Und zwar von unserer Nachbarinsel Nordstrand. Mhm. Da gab es einen Priester, der sehr streng gewesen sein soll und in dessen Anwesenheit man kein Alkohol trinken durfte. Aber die Nordstrander waren ja gewitzt, deswegen haben sie den Rum quasi unter die Sahne getan, damit der Alkohol nicht verdunstet mhm. und man ihn aus dem Grund auch nicht riecht. Clever. Und trotzdem betrunken wird. Man musste natürlich nur darauf aufpassen, dass der Priester dann eben immer den, den Kaffee ohne Rum bekommt. Und einmal war das leider nicht der Fall und dann soll er laut aufgeschrien haben, ihr Pharisäer. Und somit ah. war die Geschichte des Pharisäers geboren. Ich verstehe. Na gut, dann probiere ich den noch als erstes, oder? Und ganz wichtig ist, man muss vorsichtig umrühren, mhm. sodass eben die Sahne ähm, sich ein bisschen leicht vermischt. Und dann sagt man, na denn. Bin ich denn schon so weit? Prost darf man ja nämlich nicht sagen, damit man nicht merkt, dass es ein alkoholisches Getränk ist. Ah. Oh oh. Gut. Na denn. Na denn. Geht nichts über einen kalten Pharisäer. Oh, 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 Semin. Und hier ist unsere Pervorma Inselmühle. Die wollte ich dir noch zeigen. Inselmühle. Und darum habe ich Kai hierher bestellt. Ah, moin Kai. Weil moin. der kann dir da am meisten zu sagen. Eine Windkraftanlage hier ist ja eine super Idee, weil das habe ich schon gemerkt. Wind habt ihr. Ja, Wind haben wir hier reichlich. Schönen kalten, steifen Wind, der viel Energie hat. Und da beschwert sich niemand, weil das ist ja öfter mal so bei Windparks oder wenn Windkraftanlagen gebaut werden, dass die Anwohner dann sagen, oh, möchte ich nicht so gern. Wir haben äh, die Pelwormer Bürger beteiligt an dieser Anlage. Jeder, der wollte, konnte mitmachen und am Gewinn teilhaben. Bist du auch dabei, Sven? Ja. Eine Beteiligung? Eine Beteiligung. Und meine Frau auch. Und ihr sorgt wahrscheinlich auch dafür, dass sich keiner beschweren kann. Ja, also äh, solche Anlagen können einen Schatten werfen, zum Beispiel ein Gebäude beschatten und einen Schattenwurf dann zu einer Störung führen. Diese Anlagen halten dann, wenn ein Gebäude davon betroffen ist, sofort an. Mensch, das war eine tolle Idee, dass du mir das gezeigt hast. Ja, fand ich auch. Aber wir haben auch noch eine zweite Mühle im Programm. Genau. Da fahren wir jetzt hin. zugeben, die Runde, die wir heute gemacht haben, einmal rund um Pellworm, ist mehr als nur Deich und Wattenmeer. Ja, habe ich doch gesagt. Ja, hast du mir gesagt. Hätte ich dir gleich glauben können. <lacht> Vielen Dank, Sven. Das hat sehr viel Spaß gemacht heute mit dir. Gerne. Mir auch. Ich habe aber jetzt noch einiges auf dem Zettel. Da musst du nicht die ganze Zeit dabei sein. Alles klar. <lacht> Gut. Ich wünsche was. Bis, Bis dann. dann. Ciao. In the night time, when the world is at its rest. Auf Pellworm leben übrigens nur rund 1200 Einwohner. Schafe gibt es hier dreimal so viele. Musik 
Falls Sie nicht wissen, wo Pellworm genau liegt, das ist gar kein Problem. Da geben wir gerade mal eine kleine Hilfe. Und zwar ist Pellworm ungefähr hier. Das heißt, Sylt nördlich, hier so, schleswig-holsteinische Küste liegt hier mit Husum und Hamburg. Die meisten sauen sich bei einer Wattwanderung zu. Ich schaffe es schon vorher, aber man muss einfach nur ein paar Stunden warten und dann macht die Flut alles wieder sauber. Das ist übrigens auch der Grund, warum man nicht alleine im Watt wandern gehen sollte. Deswegen habe ich Melinda und Maxim mitgenommen, beziehungsweise die beiden nehme ich mit. Danke erstmal dafür. Gerne doch. Nee, aber Spaß beiseite, man sollte nicht alleine ins Watt gehen. Warum ja. ist das so? Natürlich ist das Wasser ein großer Bestandteil. Es kommt ja alle sechs Stunden und wenn man dann am falschen Zeitpunkt ist, dann kann es schon sehr gefährlich werden. Man könnte also einsinken oder von der Flut weggespült werden. Wir stehen ja zum Beispiel auch vorne im Priel gerade und ähm, da glaubt man, dass sie nicht so tief sind. Aber wenn das Wasser dann kommt, dann werden die ganz schnell tief. Und wenn man dahinter steht, dann kann man, kann es auch sein, dass man nicht mehr durchkommt. Was ist denn ein Priel? Ja, Priele sind eigentlich so die Abwassersysteme des Wattenmeeres. Das heißt, immer wenn das Wasser kommt oder wieder geht, läuft das Wasser über diese Flüsse, kann man auch sagen, wieder zurück oder es kommt halt. Ihr seid aber schon ganz schön routiniert hier beim Laufen. Ihr wisst, wo man hintreten muss, oder? Ja, hoffentlich. Bisher wussten wir es immer. <lacht> Sonst ist man, ah, siehst du, zack, direkt drin. Linda, was lebt denn hier eigentlich alles im Watt? Also klar, Wattwürmer kennt man, ne? <lacht> ich wollte es gerade sagen, das Typischste, was man eigentlich sagt, ist der Wattwurm. Ja, und ich hätte halt vorgeschlagen, damit wir dann auch mal was in der Hand haben und nicht immer nur theoretisch darüber reden, können wir versuchen, gleich mal einen auszugraben. Man muss am besten schnell sein, weil der das natürlich spürt. Dass du da jetzt gräbst? Ja, und dann rennt er ganz schnell weg. Schau mal. Ah, ja, da ist einer. Uh, der ist aber groß. Ja. Ich hab und gedacht, erwartet, die das viel nie. Nee. Das ist nicht der typische Regenwurm. Mhm. Und hier vorne kannst du halt auch dieses Stülpmaul erkennen. Also die fressen den Sand, in dem die mit so einem Stülpmaul das immer einfahren oder fressen und dann filtern die es und dann kommt am Ende das raus, wo wir hier die ganzen Haufen sehen. Genau. Spannend. Und wie viele leben hier im Watt? Boah, Millionen, Millionen, nicht. Millionen. Wir können ja versuchen mal zu zählen, aber äh, schätzungsweise sind es schon sehr viele. Also überall, wo du einen Haufen siehst, war ja schon mal eine. Ich würde sagen, wir lassen den auch schon wieder in die Erde, damit er, in den Sand, damit er weiterleben kann. Damit, da, damit er weiter seinem Tagewerk nachgehen kann. Genau. Da muss man also nur 20 Minuten, eine halbe Stunde wandern durchs Watt und schon ist man am Meer. Na endlich. Ja, fast. Also, <lacht> äh, man könnte ja glauben, so wie auch viele Leute einfach hier sehen, dass das offene Meer ist. Also Ach so, ist das, das, das gar nicht? Nee, das ist tatsächlich die Norderhewa. Ähm, da bist du vielleicht auch schon drüber gefahren, wenn man mit der Fähre von der Strand nach Pellworm fährt. Das ist dieser große Priel. Ähm, ja, und die Norderhewa, die führt quasi dauerhaft Wasser. Ist auch so, dass sie bis zu 30 Meter tief werden kann. Also empfehle ich es nicht, da durchschwimmen zu wollen. Was macht ihr hier immer mit den äh, Leuten bei der Wattwanderung? Also warum geht ihr gerade hier zu dieser Kante, außer dass das natürlich super beeindruckend ist? Ja, also es ist so, dass hier sehr viel angespült wird, gerade Muscheln und Schnecken und ähnliches. Und da kann man immer ganz gut was erklären, weil ich habe ja hier gerade auch schon ein, zwei Sachen gefunden. Ah. Ähm, zum einen, das ist hier ein kleiner Einsiedlerkrebs. Äh, oh, der ist, mal, ja, ich kann es auch gerne in die Hand nehmen. Der guckt ja. da raus. Niedlich. Was hast du da, Maxim? Ich habe hier eine Herzmuschel. Wenn man jetzt graben würde, dann würde man ganz viele von denen finden. Und das sorgt dafür, dass man halt ein bisschen festeren Boden auch hat. Und das ist halt eben nicht so wie bei den Miesmuscheln, dass sie in so Bänken vorkommen, sondern dass sie sich wirklich mit ihrem Grabefluss eingraben und dann immer Wasser filtern. Das heißt, wenn man sowas findet hier im Watt, dann sollte man das auch nicht rausziehen genau, oder ja, mitnehmen oder ja. sowas. Also am besten einfach wieder zurücklegen, also die leeren Schalen, dann ist das kein Problem. Mhm. Und generell, wenn man merkt, dass die Tiere noch leben, dann lieber wieder ins Watt mit zurücklegen und äh, nicht mit nach Hause nehmen. So, der kleine Mann wird hier langsam ungeduldig, den setze ich gleich mal zurück. Vielen Dank euch zwei, das war super spannend. Und von den kleinsten Wattbewohnern kommen wir jetzt zu den größten Inselbewohnern. Und die finde ich auf dem Ferienbauernhof von Nico Nomsen. Ich könnte mir vorstellen, einfach nur hier Ferien zu machen, zwei Wochen, um alle einmal durchzustreicheln. Oh ja, ja genau, ja. Da könntest du morgens mit der Zunge geweckt werden. Da ist ja eine Kraft dahinter, das ahnt man nicht.
Deinen Kühen und Kälbchen geht es ja richtig gut, ne? Ja, das glaube ich auch. Das kann ich auch behaupten, ja, genau. Ich habe sogar gesehen, ihr habt da sogar ein extra Siegel für. Tierwohlsiegel heißt genau, das. Genau, ja. Wir produzieren für Tierwohlmilch und äh, für den Tierschutzbund und genau, werden auch ständig kontrolliert und ja. Wir müssen halt ähm, gewisse Vorgaben erfüllen, genug Auslauf haben, dass sie auf die Weide können, ist ja auch ein ganz wichtiges Kriterium. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Kuh gemolken. Meinst du, ich darf das mal bei dir probieren? Aber hallo, na klar. <lacht> ich habe sogar genug, du kannst alle Kühe, Kühe melken. Kein Problem, kein Ob Problem. Ob ich das wohl schaffe, ja. das werden wir sehen. Sind die riesig? Ja, das ist mal ein Flaggschiff, ne? Aber echt, vor allem, wenn man hier unten steht, ja, hi. Die wissen schon, wie es geht, ne? Genau, die wissen schon, was die Sache ist. Und wir melken jetzt vor und kontrollieren die Milch, ob sie in Ordnung ist. Darf ich das mal probieren? Ja, natürlich, klar. Da kommt nichts raus. Den hier? Ja, oder den hier? Den hier? Ja. Ne, ich bin einfach nicht gut. Oh, okay. Oh, es tut mir leid. Oh Gott. Die nächsten, oben, die nächsten, nächsten, nächsten. Vielleicht mache ich das nicht doll genug. Nee. Ah, jetzt. Jo. Jo, jetzt kommt was raus. Genau. Sehr gut. In der Hirnanhangsdrüse, mhm. da wird dann das Oxytocin freigesetzt. Ja. Und das geht dann in die Blutbahn und dann kommt es hier an und öffnet den Schließmuskel. Ja. Wie bei Menschen, wenn das Kind schreit, ja. ne, dann, dann schießt ja auch oft bei den Frauen die Milch rein. So, und jetzt nimmst du das Milchgeschirr. Mhm. Guck mal, und dann machen wir das hier an und steckt mal den Finger da rein. Und mit so viel Druck wird gesaugt. Ne? Okay. Und wenn du da reinguckst, ja. genau, wie so ein Staubsauger. Wenn du da reinguckst, ist das so ein Gummi. Ja. Das zieht und entlastet, zieht und entlastet. Okay, mach mal an. Ne? Ah, genau. oh, schöne Massage. Oh. Melken lernen darf hier übrigens jeder, der bei Nico auf dem Bauernhof Urlaub macht. Das finden die gut. Ich glaube, ich bin da als Frau ein bisschen zu zaghaft, weil ich immer denke, oh, das möchte ich nicht. Nee, ich möchte das nein, nicht. das ist vielleicht nicht. Das ist auch die Macht der Gewohnheit. Das ja. ist natürlich auch klar. Das ja. ist ja zweimal am Tag. Das ist ja, ne? ja. Also ich sag mal so, jetzt die ersten Kühe, die drin sind, die sind natürlich sehr dankbar, dass sie die Milch abgeben können. Ja. Ne? Dass, sie das denn da, ne? dass sie die Milch loswerden. Wie viele Liter gibt es so eine Kuh am Tag? Also die Spitzenreiter sind bei 44 Liter. Da werden die immer noch mal gestreichelt, wenn sie gerade ja, gewollt werden. Genau. Ja, genau. Mit dem Job, was man macht und so, da muss man auch Herzblut da, da, ja. da haben, sonst wird es schwierig. Ne? Weil einfach die Stunden, die man hier reist, von morgens halb fünf dann. Und, ja. und du kennst jede deiner Kühe mit ja, Namen? Ja, klar. Das ist ja wie eine große Klasse. Ne? So, hier muss noch versiegelt werden. Genau, versiegelt werden. Richtig. Die Heidi Klum, die wird jetzt versiegelt. Das ist, damit da kein Dreck reinkommt in das frisch gemolkene Euter. Ne? Das soll ja auch gut gehen. Ja, Heidi. dass Pelvon keine Strände hat. Ich finde es nicht so schlimm, denn in der kühlen Nebensaison hat man ja sowieso keinen Bock schwimmen zu gehen. Es gibt aber ein paar hier, die haben immer einen Strand und zwar Robben. Und da fahre ich jetzt hin mit dem Boot und Kapitänin Julia Hofmann wartet schon auf mich. Julia, für dich ist das ja jetzt auch gerade ein bisschen aufregend, weil du weißt noch gar nicht, ob wir gleich Robben sehen werden. Ja, ich hoffe das. <lacht> Üblicherweise sind sie da auf der Seonsbank, aber das ist eben je nach äh, Wetter, Wind, das kann sich immer verändern da. Und die haben auch nicht immer Lust, draußen zu sein. Was machen die eigentlich auf den Sandbänken? Die ruhen sich eigentlich die meiste Zeit aus von ihrem anstrengenden Seeräuberleben. <lacht> das sind ja Raubtiere und die jagen den ganzen Tag Fische, Kleinstwesen. Ja, und dann äh, ruhen die sich aus und tanken Sonne. Also so wie wir am Strand auch. Genau, ja. Und da stört die gar nicht, wenn wir da jetzt mit dem Boot dran fahren? Das kann schon mal sein, aber wir halten uns immer einen, zum, einen gewissen Abstand zu den Seehunden da auf und ja, gucken, dass wir ruhig sind, dass hier jetzt keiner ein lautes Geräusch macht. Robben sehen ja immer so niedlich aus. Ja, genau. Also die großen Kulleraugen, die denken, man denkt immer, ach, wie niedlich. Aber es sind einfach Raubtiere. 
und die können uns auch nicht sehr gut sehen, die sind sehr kurzsichtig, sind aufs Wasser ausgelegt, können da super sehen, aber eben draußen nicht so toll. Und dann ist natürlich die Empfindung auf alles, was sich bewegt, eher skeptisch. Ganz klein liegen sie auf der Sandbank und sonnen sich, wie schön. Die Faulen, das würde ich auch gerne machen jetzt. Teil dieser Schiffsrundfahrt ist auch ein sogenannter Seetierfang. Dabei werden mit einem kleinen Schleppnetz Meeresbewohner ans Tageslicht befördert. Ah, da kommt's. Uh, was da wohl drin ist. Oh, 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 mal sehen, ob wir was gefangen haben. Ah, guck mal, Krabben. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Wow, oh, guck mal, wie viele. Und ein kleiner Krebs ist auch dabei. Hier haben wir jetzt einmal Meersalat. Meersalat. Meersalat, genau. Ähm, man kann es tatsächlich auch essen. Mhm. Also in den Salzwiesen findet man die häufig angespült, dann schon getrocknet. Schmeckt ein bisschen wie eine salzige Plastiktüte. Mm, <lacht> Kannst du dir anschauen. Dann einfach mal rumgeben. Genau, für die anderen. Klingt köstlich. Ich gebe es dann mal weiter. So, ihr zwei, ein bisschen mehr Salat. <lacht> der Steinpicker, der hat hier vorne am Kopf auch eine ganz schöne orangene Färbung. Ist auch total interessant. Der ist sehr süß. Ja, ich finde ja fast so eine Art deutlich. Leopardenmuster. Ja, ich finde ihn auch sehr schön. Voll im Trend bist du. <lacht> Und hier haben wir Garnelen. Genau. Das sind die typischen Krabben, gehören zu den Krebstieren. Und ähm, sind normal eben so gräulich, gelblich, grünlich. Das sind die klassischen Nordseekrabben. Genau, die, die man auf dem finden. Krabbenbrötchen isst. Ich bin zwar gebürtig aus Norddeutschland, aber Krabbenpulen kann ich bisher noch nicht. Aber ich lerne es jetzt und zwar mit Annika Levsen vom Hotel Nordsee Lodge. Was muss ich denn alles beachten, Annika, beim Krabbenpulen? Ja, zuallererst, wie du sie hältst, die Fingerchen so ungefähr ins zweite Gelenk. Ja. Drehst es so eine Vierteldrehung, bis es so ein bisschen knackt. Mhm. Ziehst dann einfach den Kopf vorne ab, ja. nimmst das Filet vorne und kannst hinten so ein bisschen auf den Schwanz drücken und ziehen. Oh je. Und dann hast du das Filet. Das ist bei mir schon mal Im ein bisschen. Falle. Hat nicht geklappt. Wir wollen ja so viel Filet wie möglich daraus haben, ne? Ja. Alles. Alles. Oh, 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 oh. Da hast du jetzt heute viel Verschleiß. So, gut, eine habe ich. Sehr gut. Fehlen nur noch 5000. Mann, Mann, Mann. Und das macht ihr hier jeden Tag. Warum kauft ihr die nicht einfach aus der Tiefkühltruhe? Und nein, ich habe es hier schon wieder vergeigt. Nee, wir verkaufen bei uns im Restaurant ausschließlich frische Krabben. Also die, die wirklich hier auf Pellworm gefischt werden, von uns gepoolt werden. Ich bin jetzt auch noch nicht die schnellste, aber so ein Liter in 20 Minuten schaffe ich. Oh Mann, ey. Ja, es, es bedarf etwas an Übung, ja. aber wenn man es dann drauf hat, ja, Ich auf jeden Spaß. Fall noch nicht. Wir machen daraus Gehacktes. Es mhm. wird dann durchgedreht ähm, mit Kartoffeln, Speck, Zwiebeln mhm. und Ei. Und daraus machen wir Krabbenfrikadellen. Krabbenfrikadellen? Genau, und die servieren wir dann ganz klassisch mit Petersiliensoße und mhm. äh, Salzkartoffeln. Und Schmeckt hervorragend. Das habe ich noch nie gegessen. Was macht ihr sonst noch so mit diesen Krabbenfrikadellen, die dann am Ende rauskommen? Die Krabben, ja, die, wir, also die Krabben verarbeiten wir in Krabbenfrikadellen und ähm, mhm. bieten halt die Krabben noch ganz klassisch mit Rühr und Bratkartoffeln an. Mhm. Pornpan, das ist ein, auch wieder Porn. In, Porn, auch wieder in Petersiliensoße mit Kartoffeln. Das heißt Porn? Porn, Porn ist Plattdeutsch für Krabben. <lacht> hier machen, hier, wie poolen wir Porn? Da kriegt man aber Oberarme von, ne? Mmh. Sehr lecker. Ja. Mhm. Top. Das war jetzt mein kulinarischer Höhepunkt, aber ich kann Ihnen versprechen, ab jetzt geht es in diesem Film nur noch nach oben. Denn als nächstes besuchen wir den höchsten Aussichtspunkt der Insel, den berühmten Leuchtturm. Ja.
Den Schlüssel zum Leuchtturm hat übrigens Diana Jons. Und die kennt sich mit dem ganz besonders gut aus. Diana, ich finde den Leuchtturm ja von außen schon so sehr schön. Von innen ist er aber auch richtig gut erhalten. Ja, dafür, dass der von 1907 ist, sieht er wirklich noch ganz gut aus. Es gibt drei Baugleiche, die sind auch alle noch intakt. Die sind aus 608 Stahlteilen in der gleichen Hütte gegossen worden. Die Teile sind alle nummeriert und das ist quasi ein großer Bausatz, der mit Bolzen zusammengeschraubt worden ist. Und dann aufgebaut, wie Ikea und für Leuchttürme. Richtig, hat bestimmt ein bisschen länger gedauert. Oh Mann, ey, wenn dann ein Teil fehlt beim Aufbauen, dann ärgert man sich. Ja, das wäre schlecht. Wie viele Stufen hat er hier? Ich frage mal einfach nur so, wie viel wir jetzt noch geben müssen. Also bis ganz nach oben 150, wie viele wir schon gegangen sind, ein paar. weiß ich nicht. Mhm. Aber das meiste haben wir noch vor uns. Gut, machen wir uns auf, ne? Ja. Oh, wie schön. Diana, hat hier der Leuchtturmwärter gewohnt? Nee, der hat unten gewohnt, in einem von den ähm, kleinen Häusern hier vorm Leuchtturm. Und hier haben ähm, Techniker, wenn er Unterstützung brauchte, wenn irgendwas kaputt gegangen ist oder so. Du hast mir auch noch verraten, dass man hier heiraten kann. Ja, genau. Das ist allerdings oben auf Deck 9. Da müssen wir noch ein ganzes Stück für laufen. Ich denke, das lohnt sich. <lacht> für die Traumhochzeit. <lacht> ja. Diana, wer heiratet denn eigentlich hier im Leuchtturm? Machen das nur Insulaner oder auch welche von außerhalb? Oh, sehr viele von außerhalb. Ähm, vor allen Dingen Leute, die irgendwie auf diesem maritimen Leuchtturm und die Symbolwirkung eines Leuchtturms stehen und eben halt alles so ein bisschen maritim haben möchten. Total süß, gleich mit Sekt. Die Ringe stehen auch schon bereit. Hier sitzt dann wahrscheinlich das Brautpaar. Und dann muss man natürlich überlegen, wenn man hier heiratet, wen lädt man ein? Wer hat Lust, die ganzen Stufen hochzulaufen für eine Hochzeit? Man muss schon schauen, dass es... Äh, eben halt Leute sind, die gut hier hochlaufen können, die 144 Stufen bis zum Standesamt. Und wie man sieht, hier ist begrenzt Platz. Ne? Also ein Brautpaar kann maximal acht Gäste mitnehmen. Und geht es denn jetzt noch höher oder sind wir schon oben angekommen? Geht noch zwei Decks höher. Wir sind auf Deck 9, es geht noch bis Deck 11. Was für eine Aussicht, toll! Oder mache ich gleich mal ein Foto? Wer auf Pellworm noch höher hinaus will, ja, der muss schon nach den Sternen greifen. Und ich sage Ihnen eins, das geht hier viel besser als an vielen anderen Orten in Deutschland. Denn wenn die Sonne hinter dem Deich untergegangen ist, dann wird es hier so richtig dunkel. Kann man jetzt auch schon sehen. Und dann sieht man die Sterne in ihrer vollen Pracht. Hier ist es nämlich dunkler als an den meisten Orten in Deutschland. Deshalb wurde Pellworm als erste Insel Schleswig-Holsteins offiziell als Sterneninsel anerkannt. Mit diesem wunderbaren Anblick entlasse ich Sie jetzt. Ich hoffe, Pell Worm hat Ihnen genauso gut gefallen wie mir. Die Nebensaison kann ich nur empfehlen. Man hat quasi das Gefühl, man ist alleine auf der Insel. Naja, fast. Also kommen Sie her, genießen Sie es und kommen Sie dem Himmel auch so nah wie ich jetzt gerade. Bis dann, machen Sie es gut. Tschüss.